हेलो एवरीवन आई फैजिया के दवाई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू बालाजी ऑनलाइन क्लासेस टुडे आई एम हियर टू इलास्ट्रेट चैप्टर नंबर ट्वेल्व रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑफ क्लास सेवन साइंस इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस रिप्रोडक्शन इट्स टाइप्स एंड ऑल्सो द वेरियस मैथड्स दैट कैरीज दिस प्रोसेस सो वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द सेम काइंड सो दैट दी स्पीशीज मे कंटिन्यू ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन वाई बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑल्सो जो हमारा जो हमारा ऑफ स्प्रिंग होता है दैट इज एक्जैक्टली सिमिलर टू दी पेरेंट एंड देन दिस this process is carried out by various method first is the binary fission binary fission mein kya hota hai jo nucleus hota hai basically wo do parts mein divide ho jata hai theek hai aur ek time force ke baad kya hota hai jo cytoplasm hota hai uske andar wo bhi half half dono nucleus mein chala jata hai nucleus ke dono parts mein chala jata hai aur uske baad kya hota hai after a time period this results into the formation of two identical daughter cells और ये जो हमारा प्रो मैथड है ये बेसिकली यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है देन वी हैव दी बर्डिंग बर्डिंग में क्या होता है जो सेल होता है सेल के आउटर पे एक ग्रोथ आ जाती है एक चीज निकल सी आती है ठीक है और उसके बाद क्या होता है स्टोली एंड ग्रेजुअली वो बड़ी होती जाती है और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है वो हाफ डिवाइड होकर उस पर्टिकुलर जो बर्ड निकली होती है उसमें चला जाता है ठीक है और जब वो टाइम पीरियड के बाद जब वो बर्ड जो होती है वो बर्ड जो होती है वो ग्रो कर जाती है ग्रो इनफ हो जाती है तो क्या होता है वो प्लांट से उस पार सेल के जो पार्ट होता है उससे क्या होता है उससे डिटैच हो जाती है डिटैच होकर एक न्यू प्लांट फॉर्म करती है राइट देन वी हैव दी फ्रेगमेंटेशन इसमें क्या होता है जो प्लांट की बॉडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये नए प्लांट को फिर जन्म देते हैं देन वी हैव दी स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्मॉल सी स्पेरिकल थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोर्ट्स ठीक है ये बेसिकली फॉर्म होते हैं बाई मोसिस लिचर्स एंड फर्नस और ये जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं ये एक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरियनियम ठीक है और जब ये स्पोर्ट्स बॉडी से डिटैच होते हैं तो क्या होते हैं दे कीप ऑन फ्लोटिंग इन द एयर और इससे क्या होता है फ्लोट होते होते और डिफरेंट प्लेसेस पे चले जाते हैं और वहां पे फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर क्या होता है वो न्यू प्लांट या न्यू उसमें ग्रो करते हैं न्यू मॉसेस में न्यू फर्न्स में और न्यू लिचन्स में वो ग्रो करते हैं तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट फॉर्मेशन देन वी हैव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कुछ हायर प्लांट्स होते हैं दैट बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाई द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव मैथड्स ठीक है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट जैसे कि रूट हो गया आपकी लीव हो गई आपका स्टेम हो गया दे बेसिकली आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस फर्स्ट इज द रूट्स जो रूट्स होती हैं रूट्स के थ्रू क्या होता है रूट्स बेसिकली इस प्रोसेस में पार्ट लेती हैं और न्यू प्लांट्स को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं लाइक वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो देन वी हैव द स्टेम जो हमारे अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं दे ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बर्ड्स जैसे कि हमारा जिंजर हो गया हमारा अनियन हो गया राइट देन सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो थ्रू देयर लीव्स लीव्स में क्या होता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक स्मॉल सी बर्ड निकल आती है जो लीव की जो लाइनिंग होती है उस पर ठीक है और स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है ये ग्रो करने लगती है और ग्रो करके क्या होती है ये ये न्यू प्लांट फॉर्म कर लेती है और उसके बाद जो वो लीव होती है वो लीव क्या होती है वो लीव डिटैच होकर फॉल ऑफ हो जाती है गिर जाती है then then we have artificial methods of vegetative propagation the process of growing new plants using artificial means is called as artificial propagation isme jo first hai that is the cutting kya hota hai hum ek healthy branch jo hoti hai plant ki wo lete hain theek hai jisme birds bhi hoti hain usko hum cut karte hain plants mein aur phir dusri jagah jaakar hum moist soil mein under good conditions usko hum plant kar lete hain theek hai aur after a time period wo new plant फॉर्म होता है ठीक है शुगर केन रोज एंड ग्रेप्स आर सम प्लांट्स दैट आर ग्रोन बाय कटिंग देन वी हैव द ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम एक प्लांट का एक पार्ट लेते हैं और उसको क्या करते हैं वहां से कट कर देते हैं डिटैच कर देते हैं कट करते हैं और फिर उसको दूसरे प्लांट में जो बेसिकली जिस, जिसका जो स्टेम होता है वो रूट्स जो होती है वो बाइंडिंग होती है वो बाइंड करके रखती है सॉइल को उस पार्ट में हम क्या करते हैं जो ऑलरेडी मिट्टी के अंदर गड़ा होता है उस पार्ट से हम उस जो कटे हुए पार्ट को अटैच कर देते हैं ठीक है बाइंड कर देते हैं बांध देते हैं अच्छे से जो पीस हम डिटैच करते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइकिल और जो हमारा लोअर पोर्शन होता है जिसमें हम प्लांट को अटैच करते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक 
उसके बाद क्या होता है ये दोनों को हम अच्छे से बांध देते हैं और आफ्टर अ टाइम पीरियड व्हाट हैपेंस जो टिश्यूज होते हैं इन दोनों के वो एक दूसरे में ज्वाइन हो जाते हैं ठीक है और ज्वाइन होकर क्या करते हैं एक नया प्लांट फॉर्म करते हैं वी हैव मैंगो गुआवा लेमन ऑरेंज एंड एप्पल एक्सेट्रा आर दी सम ट्रीज दैट बेसिकली ग्रो थ्रू दिस प्रोसेस देन वी हैव दी लेयरिंग वट हैपन कोई भी कभी जो यंग ब्रांचेस होती हैं हमारे ट्रीज की क्या होती हैं वो थोड़ा सा झुक कर नीचे मिट्टी में डिजोल्व हो जाती हैं सॉयल में डिजोल्व हो जाती हैं कवर हो जाती हैं ठीक है एंड आफ्टर द टाइम पीरियड वॉट हैपन्स दीज रूट्स दे डेवलप रूट्स जो होती हैं वो इन कवर्ड पार्ट्स में क्या होता है रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं ठीक है एंड देन आफ्टर अ टाइम पीरियड जब टाइम बीतता जाता है वो अच्छे से उसमें मिट्टी में रूट्स उनकी जो होती हैं वो अच्छे से जड़ें जो होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं तो क्या होता है द ब्रांच इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड अलाउड टू ग्रो सेपरेटली एंड वी हैव सम प्लांट्स लाइक जैसमिन रोज एट्सेट्रा बेसिकली दे ग्रो थ्रू दिस मैथड देन वी हैव द टिशू कल्चर इसमें क्या होता है ये बेसिकली दिस मैथड इज डन इन वेल इक्विपेड लेबोरेटरीज ये बेसिकली कहाँ होता है ये अच्छी सी वेल इक्विपेड हमारी जो लेबोरेटरीज होती हैं जो लैब्स होते हैं वहाँ पे होता है ठीक है इसमें क्या होता है एक हमारा पीस होता है टिश्यू का जो हम प्लांट से कट करते हैं ठीक है उसको हम एक न्यूट्रियट मीडियम में अंडर कंट्रोल कंडीशंस उसको हम डिजोल्व करके रखते हैं उसके बाद क्या होता है जो टिश्यू में सेल्स ग्रो जो जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड करने लगते हैं और डिवाइड करके एक ऑर्गेनाइज्ड मास बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं कैलस ठीक है देन दिस कैलस इज ट्रांसफर्ड इन अनदर न्यूट्रेंट मीडियम कंटेनिंग प्लांट हारमोन्स और उसके बाद क्या होता है वो दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है जहाँ पर प्लांट हारमोन्स होते हैं एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली अ न्यू प्लांट डेवलप वी हैव ऑर्किड्स As paragus are the some plants that basically grow through the tissue culture. Then we have sexual reproduction. We have the another type of reproduction that is the sexual reproduction. Now, when two sexes are involved in the process of reproduction, that process is called as sexual reproduction, right? इसमें भी हमारे कुछ methods होते हैं. First, we have pollination. पोलिनेशन क्या होता है जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पोलिन से सैक में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं एंथर ठीक है ये जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं ये ट्रांसफर्ड होते हैं टू स्टिग्मा ये स्टिग्मा में ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल टू ओवरी और ओवरी में क्या होता है ओवरी में फिर क्या होता है फाइनली जो फ्यूजन होता है दैट टेक्स प्लेस इन ओवरी एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज pollination and pollination is of two types first is the self pollination self pollination kya hota hai jab kya hota hai pollination hota hai same flower mein ya phir usi plant ke dusre flower ke sath theek hai then is called as self pollination and second is the cross pollination cross pollination kya hota hai when it takes between flower that are present on another plant of the same kind jab do alag alag plants hote hain same kind ke jab unke flowers ke beech mein hamara ye process hota hai pollination ka then that is called as cross pollination aur jo agents hote hain cross pollinations ke that are basically wind and insects then we have second that is fertilization फर्टिलाइजेशन क्या होता है जो बेसिकली हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं जब वो स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं क्या होता है तो वो एक लॉन्ग ट्यूब फॉर्म कर लेते हैं एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब राइट और इसके अंदर क्या होता है हमारा मेल गैमेट होता है राइट right? और जो हम बेसिकली ओवरी में जाकर जो हमारे मेल और हमारे फीमेल गैमेट होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं और वहां पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो फ्यूज करके एग फॉर्म कर लेते हैं और वी कैन से जाइकोट एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइकोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन देन वी हैव सीड डिस्पर्जन सीड डिस्पर्जन बहुत सारे प्लांट्स ऐसी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो बेसिकली हमारे मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस के लिए काम आती है राइट दे आर बेसिकली कैरी टू डिफरेंट प्लेसेस बाय वेरियर्स एजेंट्स लाइक विंड्स एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स एक्सेट्रा राइट और जो सीड्स का जो डिस्पर्जन होता है दैट इज वेरी नेसेसरी एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट ठीक है जो न्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए जो सीड्स के थ्रू जो हमारा डिस्पर्जल होता है जो सीड्स दूसरी जगह उड़ कर या बह कर चली जाती है और वहां पर क्या होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन हमारा न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है देन वी हैव द जर्मिनेशन ऑन गेटिंग सूटेबल कंडीशन लाइक मॉइस्चर एयर एंड टेम्परेचर द सीड ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन सो विद दिस टॉपिक क्लास योर चैप्टर एंड सीयर नाउ Please read this chapter properly. Also, you have to learn all the difficult words along with their meanings. You can get the notes of this chapter through School Madra app. Kindly download those PDFs and complete your work. Thank you.